This is part two of Inside the Team. And today we have two guests, Harry Sweeney and Roger Kluge, and they will answer questions from you. Questions you send in on our Instagram and Facebook accounts. Uh, Harry, I will start with you. A question from Liam Werken. He asks, what's your feeling on your first Tour de France? And immediately I have another question. Monty Label 80 asks, is the Tour different than any, any other race? Uh, my first Tour de France so far has been pretty intense the first week for sure, but I didn't notice a huge difference in the pacing from Gretchen de Dauphiné that I raced before, but just the length, you can tell that everyone, uh, yeah, they're all measuring their effort every day so they don't go too hard. But um, yeah, the difference I think is just the intensity that people race, The everyone wants to win just that little bit more because it can change your life here as opposed to other races. Mm. Roger. B. Josen, how do you combine tough to the France stages with your preparation for the Olympics on track? Good question, but um, I first prepared for the tour and then uh, after I switched to, to Tokyo. So uh, everything what happened before was mainly preparation for the tour on the road. And uh, just after the tour, uh, I will go on the track and uh, yeah, try to perform for the Olympics then. That's only a short time period. It is, but um, I'm a rider from Lotus Sodal and uh, I'm riding. Uh, the, goal, the goal was the Tour de France uh, to be here finishing with Caleb uh, in Paris. So, and after this, I got a freedom uh, yeah, to, to, to do the track. Yeah. A Spooner24 asks if a medal in Tokyo is realistic. Yes. That's good. Harry, Anorak 115 asks how do you recover from breakaway days? Like yesterday? Uh, it's a good question. I think it takes a little bit out of you each day and you, you either recover or you don't really, but yeah, it's somehow we do. <laughs> I don't really have an answer for that. Question for both of you. David Arnold 600 asks, what's your favorite bar or gel? Um, I personally use this uh, jelly bars we have from Sanas right now because uh, yeah, that's quite, it's quite easy to eat, uh, it's like a small portion. And then if they're longer stages, I also eat some rice bars, which are self-made from the team. And then the real final, the gels. You agree? Uh, yeah, my favorite is the peanut palata gel. I have it all the time. Jordan Kirby and so on asks, how many potatoes do you eat per day, Harry? Whoa. As many as I can. Lots of potassium. <laughs> you have no idea. Well, maybe five potatoes a day if I can. If we have, it depends what the chef cooks. Yeah. Now, food is very important and Lotto uh, brings two chefs to the tour. We have uh, head chef Cédric Patin and our extra chef for this Tour de France, Carol de Doblare. And Carol is doing the early shift and uh, yesterday we jumped in his wheel. Verplaatsing in de bergen. Uh, we rijden nu naar Tinië. Uh, vrij vroeg vertrokken, omdat we straks het parcours op moeten, het laatste stuk. Dus vanmorgen opstaan half zes, alles klaarmaken voor het ontbijt. Uh, vrij uitgebreid, uh, heel weinig vezels, veel koolhydraten, uh, pasta, muesli, uh, een zachte muesli dat ik maak met rood fruit, uh, dan uh, havermoutpak. Uh, met wat bananen en gedroogd fruit, uh, pannenkoeken, uh, eitjes, pasta, rijst, vers gebakken brood, maïsbrood, uh, een mueslibroodje, geen bruin brood, zo weinig mogelijk vezels, uh, echt vezelarm koken vandaag om alle ongemakken die daaruit kunnen voortkomen. Ik denk dan vooral aan uh, uh, darmen die te actief worden door de vezels, dus die vezels allemaal vermijden. Uh, maar toch zorgen dat ze heel veel koolhydraten opnemen. Heel veel producten mee uit uh, België zelf. Uh, vooral rood vlees, uh, gevogelte en dan al mijn gekende uh, standaardproducten. Uh, die ik gebruik droge producten zoals mijn pasta's, uh, tomaten, uh, noten, uh, alles wordt meel, uh, alles om mijn broden te bakken. Zodanig dat ik hier geen tijd verlies om dat te moeten beginnen zoeken. Ja, na het ontbijt, dus na het ontbijt en voordat je alles afsluit, uh, ook zorgen dat er een recuutmaaltijd mee is. Dat betekent dat er in de bus een maaltijd mee moet die koolhydratenrijk is, 
uh, en die de renners onmiddellijk bij aankomst uh, in de bus kunnen opeten zodanig dat die dat contingent uh, koolhydraten onmiddellijk weer aangevuld wordt. Al mijn hotels zijn gecontacteerd. Uh, ze krijgen ook van mij de lijst met uh, producten uh, waarvan ik vraag om die in voorraad te hebben. Dus uh, zij weten ook als ik daartoe kom dat ik uh, elektriciteit en water nodig heb en dat ik graag zo dicht mogelijk bij het restaurant wil staan. Het ontbijt voor de renners moet ik mij geen zorgen over maken, alles staat klaar. En uh, mijn collega Cedric die blijft daar nu om uh, verse eitjes te bakken. Dus hij zorgt dat alles warm op tafel komt. Alles wat we klaargemaakt hebben, die warm moest zijn, komt dan op tafel als de renners daar zijn. Uh, hij zorgt dat er uh, eitjes gebakken wordt terwijl dan de renners aan tafel zitten. En stel dat de renners nog ergens iets nodig hebben, dan kan hij perfect zorgen dat dat op hun tafel terecht komt. Gewoon omdat die kast moest even marineren in de gedroogde basilicum. Dus je ziet dat dat, dat is gewoon geplant. Het is ongelooflijk slecht weer, dus we hebben minestronen gemaakt voor de renners. Met pasta erin, zodat ze meteen koolhydraten hebben. En dan doen we, hebben we ook nog maïsbrood met camembert en noten gemaakt. Zodat ze lekker warme dingen hebben als ze aankomen in het hotel. Ik luister vooral naar de renners. Stel dat zij zelf wat wensen hebben, dan speel ik er graag op in. Um, en morgen rustig, ja, dan mag dat al iets meer zijn. Um, en dan heb ik ook wel geluisterd naar jongens, wat willen jullie? Uh, en ik weet uh, dat uh, ribbekes en hamburgers vrij geheerd zijn. Uh, dus ik ga voor vanavond um, ribbekes voorzien die gemarineerd zijn met honing en kruiden. Uh, met wat ovenfrietjes, vet arm. Uh, en dan kunnen ze gewoon smullen daarvan, zoveel wat ze willen. Uh, en dan morgen. Um, lukt dat wel omdat ze wat minder koolhydraten, dat is niet zo erg als ze dan vanavond wat minder koolhydraten opnemen. Morgen, de rustdag zelf, dan gaan we terug naar de orde van de dag. En dan moeten die koolhydraten terug opgevuld, aangevuld worden. Um, en dan zorgen we ervoor dat, dat dat ook weer in orde komt in voorbereiding naar de etappe van uh, dinsdag. Voilà, een lange dag, de boel dicht en iedereen wel verdient de rust. Harry, how many gels have you consumed so far? In the tour? Yeah. At least six every day, so 40 maybe, 45. That's not so much. Yeah, but I, I eat six shells and then I probably have three or four bars, then three or four rice cakes, then mix. So anywhere up to 110 grams an hour. Question for you, Roger, from Pia T Bike. What is the best thing about the Tour de France? Finishing in Paris or winning a stage before. Someone asks, uh, if you are aiming for the Lanterne Rouge at the Tour? No. I mean, it, it happened last year uh, and I got even some yeah, some questions about it, uh, how it is to be, because in the past it was, yeah, it was kind of an extra price even for it. And uh, we, all of you guys probably know the images from um, yeah, the guy who was riding with the Lanterne Rouge on the last stage. So it will not happen this year again. Uh, it didn't happen last year. I'm not aiming for it, but Due to the circumstances, uh, my role as a helper, finish, finishing a job before the finish line and then usually dropping even out of the bunch and uh, get every day a few seconds added to my to my time, what I have already behind. That's automatically causes yeah, that I'm there on last position. Yeah. Harry, Francois asks, uh, you went into the breakaway in the Alps. What do you think they're still missing to go further in the break? Climber qualities or experience? And he compares with the uh, sprinter Cobrelli who, who took the third place in Kenya. Uh, I don't think either of that's missing. I honestly just think the speed is too fast on the climbs. It could have four minutes in the breakaway and they catch you on the top of the first climb. It's, yeah, I think people watching on TV can't understand or really fathom how quick they ride up these climbs. But you're still happy? Yeah, I'm happy. <laughs> Question for both of you from Jarl Ekström. 
How are you handling several sores when you're racing for three consecutive weeks? That's uh, probably one experience things. Um, I use since uh, like almost 10 years, I, I use some uh, tapes like they, they called reskin or second skin tapes, let's say in general, which uh, I put on that uh, points where I have some, some set of sore or maybe some, some soft skin and that prevents, uh, yeah, that it gets worse and worse. But I would say there's probably no one in the bunch who has any set of sore, so it comes, but we, we will learn to handle it. And uh, there are even some days where it gets better and then worse again. So you apply it as prevention more? Yeah, yeah, the tapes definitely. Most of the guys, probably you, Harry, I can answer using the, the chemi cream or... Yeah, I think a huge portion of it would be positioning on the bike. If you have a good position, saddle choice and hygiene as well is a big one. But yeah, I think many people don't really struggle with that just because they know what to do. Roger, someone wants to know from you how would you describe Thomas de Gent in one word? <laughs> Unique. Okay. We visited Thomas again today in his room and we wanted to check how good he knows his roommate and how good his roommate knows Thomas de Gent. His roommate is Tosh van der Zanden. Helen, wie is de langste slaper? Tosh. Waarom? Tosh. Wie heeft de beste muzieksmaak? Tosh. Is dat zo? Ik denk dat we redelijk gelijke muziek smaak hebben. Nee, dat is wel zo. Ik denk uh, dat we redelijk complementair zijn met twee. Wie van jullie is het slordigst? Tosh. Tosh. Tosh wint hier, hè? Wie snoekt het luidst? Ik. Ja, duidelijk. Je weet dat van jezelf. Ik hoor het achteraf. <laughs> ik weet dat zelf niet op het moment. Ik licht de sluit, maar ik hoor het achteraf. Maar hij slaapt altijd sneller en dan hoor ik hem snurken, maar eigenlijk stopt hem van dat ik wil proberen slaap, dus het valt eigenlijk wel goed mee. Wie vertelt er de beste moppen? Thomas de meeste. Of niet de beste? Nee, niet dat, altijd. Er zitten goede tussen, maar dat is even goed uh, <laughs> dingen dan op niks trekken. Wie eet er het meest of snoept er het meest na de koers? Thomas. Ja. <laughs> niet alles zeggen. Kunnen jullie zelf fiets herstellen? Ik wel. Ik niet. Nooit gedaan. Dat is gek, hè, als profrenner. Goh, ja. Vanaf de jeugd is alles toch wel redelijk professioneel en dan wordt alles voor u gedaan. Hè. Dus, uh... En ik ben, vraag maar aan mijn vrouw, de niet de handigste. Dus uh, ik blijf er liever af en laat het door iemand doen die het kan. Maar ook het verandert elk jaar. Hè. Elk jaar komt er wel iets nieuws bij: van 10 speed naar 11 speed naar 12 speed, disc. Ja. Elektronisch, uh, als ik naar school ging, heb ik uh, fietsmechanica gevolgd. Dus ik wist dat ik een fiets moest herstellen, ineensteken, lassen, alles. En dan word je prof en dan zie je dat elk jaar zo veranderen dat je eigenlijk met die studies niks niet meer zijt. Dus je moet je elk jaar bij school. Wie kan het beste koken? Ik denk. Maar ja, we hebben wel vooral kinderen gekocht. Nee, hè? Ik kan het moeilijk zeggen dan, hè? Ja, nee. Ga je een keer gebarbecued? Hè? Ja. Ik kook niet veel, maar als ik kook, zeg je zo dat het lekker is. Dus uh, ja, probeer er toch veel smaak in te leggen. Uit vriendelijkheid. Ja, dat kan. Maar ja, als wat. Dat is ik gelukkig, dat is het belangrijkste. Wie is de beste gamer? Hm. Hangt er vanaf welk spel. Ja. Voetbal is tosh. Ja. Iets kunnen schieten, dan uh, <laughs> ben ik. Hè. Wie heeft de raarste gewoonte? Tosh. <laughs> maar het is al... Het is al het is, het is ik ben al dat afkeken, ik ben dat afkeken. Ik heb uh, een heel lange periode, ik doe thuis ook nog, uh, op het toilet gaan zitten met een haar erover. <laughs> morgens als hij uit bed komt, dan is hij... Vroeger was dat 20 minuten weg met een haar erover. Dan zegt hij, dat warm gevoel. Maar nu, nu doet het al een hele tijd niet meer. Maar dat, is, dat, dat was een raar gewoon. Dat is begonnen dat ik klein was. Als ik klein was, ging ik uh, bij de droogmachine zitten. En ik vond dat zo'n leuk geluid. En ze zeggen dat dat eigenlijk is van in de baarmoeder te zitten nogal. Dat is zo wat hetzelfde geluid. Zo. En ik heb graag zo'n monotoon geluid. En dan die warmte erbij. Ja, dat is misschien wel uh, iets raar. Maar ja, iedereen heeft raar dingen zeker. Ja. En ik zeg dat van mij. Ja. <laughs>
Roger, Bainey05 wants to know how do you apply your track skills to road cycling? Um, yeah, here and then they they can help maybe. And I was I was even a track sprinter. Not not many many people know this. When I was like age of 17, 18, I was a real track sprinter. And even those two years uh, it teach me a lot. Uh, using really your eyes and. Uh, I think this is still some so somewhere inside me, and then of course with all the track stuff I still did in the in the past, it helps me to have a good eye or overview in the race. And uh, yeah, maybe if I would come to a final, I still dreaming probably from uh, Paris Roubaix finishing on the track, which suits me. And then in a small group, and then maybe use the skills I got from the track to maybe beat them. Would be nice. Someone else wants to know from you what you think about this breaks. This breaks. Uh, in the meantime, almost almost all the team riding it in the uh, in the past, like two three years ago, when the, the switch came, then it was even more uh, unsafe than before because half of the bunch had them and the other half not. And then especially on wet stages, it made a huge difference. But now, as almost all the teams use them, it's equal for everybody. And uh, days like we had the last two days in the rain, then they really help us to to get a safer feeling, even if the downhill switch was breaking that uh, you can trust and they, they react immediately. So it is, it's adapted now, we, we accepted it and uh, everybody is, is used to it, I think. And uh, yeah, it's the development in cycling, we, we couldn't stop, so uh, sure it came and now it's there. Is there still a, dis a disadvantage? The only thing maybe is the, the weight, let's say. Uh, everybody says that this brake system adds some weight to the bikes and uh, therefore maybe some some brands struggle to go to the minimum. Harry, is there a particular stage of the tour that you are most looking forward to? Not sure, really. I've, I've been told some good things about the final stage into Paris. Uh, but apart from that, just enjoying every day as it comes. Question for both of you from Christine Lozen. How can you force your body to overcome the pain during a very hard stage? Well, there are some days you can't do it. If there's too much pain, then you just sit in a bunch and uh, go up and attack. But if you feel good and you think it's maybe opportunity for you, then the goal to win the stage probably helps you to go over. Or yeah, I think I replied to her on Twitter. Yeah, you, you either do or you don't. You do or you go home. <laughs> yeah. Robin asked, "How many times do you think about Paris while pushing 350 watts uphill?" Oh, I wish that was all I was doing uphill, but I, I haven't thought about Paris yet. Kuhn van Hulle asks both of you, can you enjoy the beautiful landscape during uh, the race? Not yet, not yet. I mean, the weather didn't allow it to... Now we can enjoy it uh, on the rest day. There's a nice scenery here up in the Alps. And I hope we have the same, have the same weather in uh, the next days if we are yeah, climbing even in the Pyrenees, then we can enjoy it. But yeah, if it rains like yes, the last two days uh, and we are struggling all day to, to make it in a time limit, then there's no time to look left and right and, and enjoy it. Yeah. Last question comes from I got nothing. Have you learned any Flemish words? Uh, none that I can repeat. <laughs> <laughs> you, Roger? Uh, just yeah, normal things, I don't know, smart like. We got to nice and you say it or thank you well. Uh, but it's for me, it's easier than for Harry because uh, some words are more similar to the German than to the English. Yeah. Okay, good. Thank you both. Thank you for uh, watching and we will be back next week in Andorra.